neu ausgegrabener Hasenbau mit drei extra Notausgängen in absolut ruhiger Lage zum 1. Dezember zu vermieten. Die Miete beträgt 10 Möhren pro Monat. Was? 10 Möhren? Das ist ja Möhren im ähm, Halsabschneiderei. Ein Glück, dass ich keine neue Wohnung brauche. Obwohl ich letzte Woche um ein Haar ausgezogen wäre. Wieso? Naja, es fing damit an, dass es über meinen Bau tierisch laut wurde. Wirklich großes Möhrenehrenwort. Ich dachte, jeden Moment stürzt mir die Decke auf die Löffel. An dieses ohrenbetäubende Motorengeräusch, den dröhnenden Presslufthammer und die hämmernden Schläge erinnere ich mich noch, als wäre es erst gestern gewesen. Was ist denn das für ein Lärm am frühen Morgen? Dabei wollte ich heute ausschlafen. Ich muss doch mal nachschauen, was da oben los ist. Die können doch über meinem Hasenbau keine Baustelle errichten. Hallo, was soll das? Was machst du denn da, Hase? Das wollte ich euch gerade fragen. Da, wir bauen die auf. Pass auf, wie auf? Wo rauf? Über meiner Wohnung hat niemand etwas aufzubauen. Ja, aber wir haben doch die Erlaubnis von Bürgermeister. Wenn dir das nicht passt, musst du hier wegziehen. Ich? Ich denke gar nicht dran. Wen oder was baut ihr hier eigentlich auf? Das Set steht, Herr Direktor. Was ist jetzt mit unserem Lohn? Ich habe es doch gesagt, ich, dass ich euch erst von den Eintrittsgeldern der ersten Vorstellung bezahlen kann. Der Platz war doch so teuer. Oh nein, darauf lassen wir uns nicht ein. Entweder wir bekommen jetzt unser Geld oder wir hauen ab. Ja. Aber, aber das könnt ihr doch nicht machen, Leute. Ohne euch kann die Vorstellung doch gar nicht stattfinden. Das ist uns egal. Entweder Geld. Oder gar nichts. Aber, aber oh, Momentchen mal. Momentchen mal. Ein Zelt, ein Clown, ein Direktor? Ich glaube, ich bin im Zirkus. Hey, jawohl, Hase. Du bist im Zirkus Zappaloni. Deine Wohnung liegt leider genau unter unserer Manege. Na, bravo. Da bin ich sozusagen mittendrin. Ja, aber keine Angst, es wird nicht sehr laut werden. Es findet nämlich keine Vorstellung statt. Bitte, bitte, Peppo, ihr müsst heute Abend auftreten. Ohne euch muss ich den Zirkus für immer schließen. Das macht nichts. Das ist egal. Was? Ja, ich, ich brauche den Zirkus nicht. Ich, ich werde Friseur oder Schminkmeister oder besser noch Schneider. Schließlich habe ich alle meine Clownskostüme selbst genäht. Und kostümiert habe ich mich auch immer ganz allein. Schließlich hatten wir nie Geld für einen richtigen Schneider oder so. Aber deine Nummer war doch gerade deswegen die Hauptattraktion. Du bist eine tolle Clown, Schneider, Schminkmeister. Der Beste, den ich kenne. Wenn ich wirklich so gut bin, dann kann ich mein Glück auch woanders versuchen. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Komm, Freunde, wir gehen. Ja. 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 Beppo, Maria, Antonio, Susi, Marco, Emil, ihr könnt mich doch nicht alle verlassen. Und ich dachte, Clowns sind immer lustig und bringen die Leute zum Lachen. Fitzi, das war wohl nicht. Ach, über Beppo konnte man schon Tränen lachen, wenn er nur in die Manege trat. Und jetzt, jetzt muss ich den Zirkus schließen. Und was wird aus den Tieren? Die Löwen, Elefanten, Pferden und Affen? Ich werde versuchen, sie in einem Zoo unterzubringen. Oh, es bricht mir das Herz. Mir auch? Ja, wenn ich doch nur noch eine einzige Vorstellung geben könnte, dann hätte ich das Geld für meine Künstler und sie würden wieder auftreten. Eine einzige Vorstellung nur? Also, das kann doch nicht so unmöglich sein. Nur ohne Künstler schon, Hase. Ach, sag doch Bunny zu mir. Ich heiße Bugs Bunny. Äh, freut mich, Bunny. Ich bin der Zirkusdirektor Zappa vom Zirkus Zappaloni. Dann bleibt ja nicht mehr viel von deinem Namen übrig, wenn es den Zirkus nicht mehr gibt. Nein, nur noch Herr Zappa. 
Und was bleibt den vielen Kindern und Erwachsenen, die so gerne in den Zirkus gehen? Ja, denen bleibt gar nichts. Die schauen in die Röhre. Das geht nicht. Was? Nein? Nein? Die Vorstellung muss stattfinden. Ja. Ja, aber wie? Mit wem? Die Tiere können doch nicht alleine ihre Grundstücke vorführen. Ohne Seiltänzerin bleibt das Seil leer. Und ohne Clown fangen die Leute doch nicht an zu lachen. Aber mit Bugs Bunny und seinen Freunden werden die Leute gar nicht merken, dass jemand fehlt. Hä? Keine Panik, Direktorchen. Ich werde das Zelt schon schaukeln. Ja, ja, aber Kein und... Aber. Eine kleine Kostprobe meiner Akrobatennummer gefällig? Ja, bitte. Also dann, aufgepasst. Hier kommt der fliegende Hase mit Salto Motta. Oh, oh, deine Ohren drehen sich ja wie eine Propeller, Bunny. Ja, und jetzt hebe ich ab. Und Salto Motta, dreifache Überschlag in der Luft. Bravo, 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 Bugs Bunny. Nicht zu so viel Applaus, das peitscht mich so auf. Ich bin begeistert, Bunny. <lacht> Mit anderen Worten, du legst die Aufführung in meine Pfoten? Ja, 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 ja. Wenn deine Nummern alle so klasse sind, klingelt heute Abend die Kasse. Klasse, klingelt die Kasse. <lacht> du bist bestimmt auch ein toller Clown und Seiltänzer und Löwenbändiger. Lö Lö Löwenbändiger? Ja. Daran habe ich nicht gedacht. Na, no, unser Brutus ist zahm wie eine Lämmchen. Ah ja. ja. Komm, ich zeige ihn dir. Ach nein, nicht nötig. Es reicht, wenn wir ihn heute Abend in der Manege sehen. Auge in Auge, Löffel in Maul. <lacht> Wirklich sehr witzig, Löffel im Maul. <lacht> so, genug gelacht. Jetzt geht's an die Arbeit. Ich muss ja schließlich noch meinen Freunden Bescheid sagen. Ach ja, die Freunde. Sind das auch Artisten, wie, so wie du? Natürlich, es sind die Besten. Oh, wenn sie nur so gut sind, dass sie... Ja, dass wir heute Abend eine volle Kasse haben, dann bin ich zufrieden. Was? Ihr zweifelt daran, dass meine Freunde Elmar Flatt und Jose Sam zu den besten Artisten der Welt zählen? Ich auch. Aber das konnte ich dem Zirkusdirektor doch nicht auf die Nase binden, oder? Um ehrlich zu sein, sind die beiden nämlich ausgesprochene Angsthasen. Freiwillig wären die nie in die Manege getreten. Also musste ich mir einen Trick einfallen lassen. Hey, hallo Sam. Jose mein Sam. Ähm, Flat, was machst du denn hier? Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Seit wann gibst du deine Mäuse für eine Eintrittskarte in den Zirkus aus? Das habe ich gar nicht vor. Ach. Ich habe nämlich eine Freikarte geschenkt bekommen. Was? Du auch? Das sag bloß, du auch. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich zu der Ehre komme. Hallo, Freunde. Nennt euch mal wieder zu sehen. Mensch, Bunny, wie siehst du denn aus? Wie so Mensch? Ich bin doch noch immer ein Hase. Ja, aber mit dem Kittel und der Mütze Siehst du aus wie ein Tierpfleger? Das bin ich auch. Was glaubt ihr wohl, wie ich sonst an die Freikarten für euch herangekommen wäre? Ach, du hast sie uns geschickt? Vielen Dank, Bunny. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na, hör mal. Ihr seid doch meine Freunde, Jose Sam. Bin wirklich gespannt. Ich war nämlich noch nie in einem Zirkus. Ah, wirklich noch nie? Ja, bei mir ist es auch schon eine Ewigkeit her, Bunny. Na, wisst ihr was? Hm? Damit ihr die Vorstellung auch richtig genießen könnt, besorge ich euch die allerbesten Plätze. Also, ganz vorne, in der ersten Reihe? Nein, noch besser. Hm? Noch besser? Ja, ihr sollt mittendrin sein. Ich schmuggel euch beide hinter den Vorhang. Näher kann man der Manische gar nicht sein. Wie willst du das denn anstellen, Bunny? Ich habe da so ein paar alte Kostüme entdeckt. 
Wenn ihr die anzieht, denken alle, ihr gehört mit zu den Akrobaten. Oh, super! Die Idee ist genial. Da ja, ist ja auch von mir, Freunde. Folgt mir unauffällig. Ja, ja, auf geht's. Oh, der hat wohl noch nicht gefrühstückt, was? Ach was? Brutus ist lammfromm. Hm. Oh, verflixt. Dabei fällt mir ein, dass ich seine Vitaminpillen zu Hause vergessen habe. Was denn? Seine Vitaminpillen? Ja, ohne die hält er seinen Auftritt gar nicht durch. Oh je, wenn das der Direktor erfährt, fliege ich rauf. Na, aber du kannst sie doch schnell noch holen. Die Vorstellung hat doch noch nicht angefangen. Ja, schon. Aber ich habe noch so viel zu tun. Na ja, dann kann ich sie ja schnell holen. Ja, wirklich, Sam? Das wäre nett von dir. Oh, schließlich hast du uns ja auch die Freikarten besorgt. Mm, ja. Okay, Sam, du musst aber durch meinen Notausgang an der alten Eiche in meine Wohnung klettern. Der Haupteingang ist leider mm, versperrt. Kein Problem. Ich weiß genau, wo der ist. Wir treffen uns wieder hier, damit ich dich reinschleufen kann. Alles klar. Bis gleich also. Mm, ja, und, und, und wo gehen wir jetzt hin, Bunny? In die Umkleidekabine, Elmar. Hä? Dort schlüpfst du in die Rolle des Clowns. Oh, als Kind wollte ich immer Clown werden, wenn ich groß bin. Heute geht dein Wunsch in Erfüllung. Äh, bitte? Ach, nichts. Komm, wir müssen uns beeilen. Die Vorstellung fängt gleich an. Oh, ja, ja, ja. Ich will doch nichts verpassen. <lacht> Ihr ahnt bestimmt schon, was ich vorhabe, stimmt's? Während Elmar Flatt sich nichts ahnend in der Garderobe als Clown Beppo verkleidete, hatte ich schon meinen ersten Auftritt in der Manege. Sicher erinnert ihr euch noch, dass genau unter der Manege meine Wohnung lag, auf der Josse Sam die Vitaminpillen für Brutus holen wollte. Dort liegen natürlich gar keine Vitaminpillen für Brutus. Warum ich Sam trotzdem in meine Wohnung geschickt habe, das erfahrt ihr jetzt. Und nun, meine Damen und Herren, liebe Kinder, wird der größte Zauberkünstler aller Zeiten großartige Dinge aus seinem Hut hervorzaubern. Applaus für Bebe, ja. den Meister der Zauberkünste. Danke, danke. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Hey, eben, eben. Hoffentlich werde ich niemanden enttäuschen. Das hoffen wir auch. Also schön, ich, Baby, der große Zauberkünstler, werde nicht wie alle anderen einen Hasen aus meinem Hut hervorzaubern. Nein, ich bin ja selbst ein Hase, wie man gleich erkennt, wenn ich meinen Zauberzylinder hochhebe. Ich, ich werde diesen Zylinder jetzt vor mir genau in die Mitte der Manege legen und dreimal mit meinem Zauberstab draufklopfen. Eins, zwei, drei. Jose Sam, komm schnell herbei. Hast du mich gerufen, Bunny? Oh, wo bin ich denn hier? Du bist mitten in der Vorstellung. Was? Wie schnell wieder Entdeckung. Wir treffen uns gleich vor dem Zirkuszelt. Aber, aber die Vitaminpillen für Brutus. Ich, ich habe sie doch noch in meiner Hosentasche gefunden. Tut mir leid. Ach, du hast mich reingelegt. Und jetzt, liebes Publikum, werde ich meinen Zylinder wieder über Josef Malzem stülpen und ihn wegzaubern. Ein... Zwei, drei, keiner mehr darunter sein. Bravo, 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 BB, bravo. BB kann nicht nur etwas herzaubern, er kann auch etwas wegzaubern. Bravo. Hilfe, Hilfe, Überfall, Hilfe. Hätte sich wer kann. Ah, ah, ja, ist ja schon unser Clown. Ich dachte, jetzt kommt erst die Hubschraubernummer, Bunny. B -b 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 Bunny, da bist du ja. Ich habe dich schon überall gesucht. <lacht> Hallo, Beppo. Mit deinem Gesicht kann man ja glatt die Eier im Kochtopf abschrecken. <lacht> 
Lass doch die Quatsch, Papi. Ich bin doch dein Freund Elmer Flatt und nicht Beppo der Clown. <lacht> Du stolperst ja über deine eigenen Füße. Ja, ja, die sind ja auch viel zu groß. Aha, zu groß. Ja. Vielleicht hast du die Kasse selbst gestohlen und sie in deinen viel zu großen Schuhen versteckt. Also, also, also bei dir fehlt's wohl, Bunny. Was meinen Sie, Herr Zirkusdirektor? Sollen wir mal in seinen Schuhen nachschauen? Ja, das ist eine gute Idee. Also dann, zeig her eure Füße, zeig her deine Schuhe. <lacht> Das Kitzelt aufhören! Hör sofort auf! Ah, hört mal, hört mal, hört mal! Beppus Schuh ist ein Sparschwein! Das ist Zauberei! Eben war noch nicht ein Geldstück in meinem Schuh! Vielleicht ist das Geld aus deinem Sparstrumpf herausgefallen! Ja. Nein, das, 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 das ist gemein! Ich gehe! Das ist gemein! Und BB, bravo, bravo. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Danach geht's wieder weiter mit der gefährlichen Löwennummer. Oh. Oh. Das war vielleicht ein Auftritt. Die Leute durften unter keinen Umständen merken, dass die Kasse wirklich geklaut wurde. Dem Zirkusdirektor Zappa fiel die Schauspielerei besonders schwer. Schließlich hing für ihn alles von dem Geld ab, das er an diesem Abend eingenommen hatte. Als Elmar Flatt, der Zirkusdirektor und ich endlich hinter dem Zirkusvorhang waren, gab es nur einen Gedanken. Wir müssen den Dieb fangen und das Geld zurückholen. Na, aber wir, wir, wir haben keine Zeit, weil wir gleich wieder auftreten müssen. Hm, stimmt auffallend. Aber es muss doch immer nur einer in die Manege. Ich verstehe das alles nicht. Wo sind denn die vielen Künstler, die Akrobaten und der echte Clown Beppo? Die haben den Zirkusdirektor im Stich gelassen, Elmar. Was? Mit dem Geld, das heute Abend in der Kasse war, hätte ich sie alle zurückholen können. Ach, verstehe. Und Bunny und ich sollten die Show schmeißen. Hm? Stimmt, genau. Aber nun hat uns jemand dazwischen gefunkt und die Kasse geklaut. Ja, und der ist garantiert schon über alle Berge. Moment mal. Er kann gar nicht über alle Berge sein. Was? Nicht? Nein, weil Jose mal Sam vor dem Feld auf mich wartet. Und an dem hätte sich der Dieb garantiert nicht vorbeigetraut. Oh, wer weiß. Wir sollten Sam fragen. Ich hole ihn schnell rein. Hm? Okay. Also, falls der Dieb nicht an Sam vorbeigekommen ist, dann... Ja, dann, dann, dann müsste er noch im Zelt sein. Aber wie sollen wir den Dieb unter den vielen Leuten im Publikum erkennen? Ach, aussichtslos. Die Polizei müsste jeden Einzelnen von Ihnen verhören. Oh, bloß keine Polizei, Bunny. Es würde nie wieder jemand in meinen Zirkus kommen. Das befürchte ich auch. Wo ist der Dieb? Elmar hat mir unterwegs alles erzählt. Ich werde den Gauner auf Zwergengröße zusammenstampfen. Wieso auf Zwergengröße? Wieso? Ja, Elmer meint, dass er ellenlang gewesen ist. Ja, ich habe ihn ja nur ganz kurz gesehen, als er mit der Kasse in der Hand an mir vorbeigehuscht ist. Aber das ist mir aufgefallen. Sehr schön. Und du bist dir ganz sicher, dass er nicht an dir vorbeigerauscht ist, Sam? <lacht> ganz sicher, Bunny. Okay, dann ist der Riese also noch im Zirkus. Wir müssen ihn entlassen, bevor die Vorstellung vorbei ist. Und einer von uns muss ständig vor dem Ausgang Wache schieben. Ich kann das jetzt machen. Hm? Mein Auftritt war ja gerade. In Ordnung, Elmar. Ich muss jetzt unbedingt die Löwennummer ansagen. Die Löwennummer? Wer übernimmt die? Immer der, der fragt. Oh nein, 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 nein. Das war nicht meine Idee, Bunny. Angsthase. Selber Angsthase. Ich hoffe, ich, ihr könnt euch noch einigen. Ich muss jetzt in die Manege. Also gut, Sam. Ich werfe eine Münze. Kopf oder Zahl? Kopf. Wenn Kopf nach oben fällt, musst du die Löwennummer machen. Nein, dann musst du sie machen, weil ich gewonnen habe. Betrüger! Also schön. Kopf! Juhu! Ich muss nicht in den Löwenkäfig. Hätte ich doch bloß nicht mit dir gewettet. Ja, hast du aber. <lacht> Falls mir was passiert, kümmere dich bitte alleine darum, dass der Zirkus sein Geld wiederbekommt, ja? 
Och, sag doch nicht so was, Bunny. Dir wird schon nichts passieren. Ach, der ist doch lammfromm, hast du selbst gesagt. Da dachte ich ja auch noch, dass du die Löwennummer übernimmst. Ich glaube, dein Typ wird verlangt. Ade, du schöne Möhrenfeld. Oh, Kopf hoch, Bunny. Kopf ab ist wohl passender. Was? Du wirst den Löwen schon bändigen. Und du hältst inzwischen Ausschau nach dem Kassenräuber. Okay, ich misch mich und das Publikum. Unser Dompteur wird mutig seinen Kopf in den Rachen des unberechenbaren Löwen stecken. Ich bitte um Applaus. Ja. Bravo, Bunny, bravo. Was soll ich meinen Kopf in den Rachen des Löwen stecken? Ja. Das, 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 das muss ein Irrtum sein. Doch keine Angst, Bunny. Brutus hat noch nie zugebissen. Einmal ist immer das erste Mal, Herr Direktor. Viel Glück. Also, mein lieber Brutus, du wirst jetzt dein süßes Mäulchen ganz weit aufreißen und erst dann wieder zumachen, wenn ich es sage. Verstanden? Na, also, es geht doch. Junge, Junge, nur guck dir das an, der Bunny. Also, ich hätte nie gedacht, dass mein Freund Bunny so mutig ist. Oh, oh nein! Oh, 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 Bunny, du kitzelst ihn mit deinen Ohren im Hals! Schnell, zieh den Kopf da raus! Das war Oberknack. Meine langen Löffel habe ich gar nicht gedacht. Ich hätte mir besser einen Knoten reingemacht. Bravo, Bunny, bravo! Der da unten ist mein Freund, weißt du, ich bin echt stolz auf den. Das kann ich auch. Ach ja? Du bist wohl ein ganz besonders großer Anbieter, ja, was? Ja, groß bin ich auch noch. <lacht> ich will hören, wie es jetzt weitergeht. Und nun wird auch unser Löwe Brutus beweisen, wie mutig er ist. Brutus soll durch einen Feuerreifen springen. Ich möchte den mutigsten. Mann im Publikum bitten, den Feuerreifen für Brutus zu halten. Na, es ist völlig ungefährlich. Oh, ja, Aber je größer der Mann ist, desto höher muss Brutus springen. Ich bitte also einen besonders großen Mann zu uns in die Manege. Ja, ich bin ja leider bloß ein kleiner Mann. Ha, ich bin groß, sehr groß. Das ist ein Job für mich. Ich werde Brutus am langen Arm verhungern lassen. Schwinge keine großen Reden, sondern geh runter, du Angeber. Das werde ich auch. Ah, da kommt ja schon ein Freiwilliger. Oh, du bist aber wirklich ein ganz besonders großer. Gut gebrüllt, Löwe. Aber wenn ich den Feuerreifen halte, dann musst du erst fliegen lernen. <lacht> Super. Brutus wird das nicht schaffen. Wie konnte denn auch ahnen, dass ich so ein Riefe melde? Also los, worauf warten wir noch? Hier ist der Feuerreifenriese. <lacht> du darfst mich Knacki nennen, Zwerg. Okay, Knacki. Halt den Reifen so hoch du kannst. Ähm, ungefähr so? <lacht> <lacht> du, du musst ja nicht gleich übertreiben. Ja, springt Brutus nun oder nicht? Natürlich springt Brutus. Los, Brutus, zeig, was du kannst. Spring schon, Brutus. <lacht> der kneift ja den Schwanz ein. Euer Löwe ist der größte Feigling, den ich je erlebt habe. Bitte, liebe Leute. Bitte, liebe Brutus, 
Ich werde sicher gleich springen. Hab doch ein bisschen Geduld. Ich glaube nicht, dass Brot das noch springt. Ich auch nicht. Aber was soll ich machen? Wenn die Leute ihr Geld zurückverlangen, bin ich geliefert. Die Kasse ist geklaut. Und meine Künstler werden nie mehr zurückkommen. <lacht> ich will euch was sagen, Leute. Vom Direktor bekommt ihr nicht einen Pfennig zurück. Der ist nämlich pleite wie ein Pleitegeier. <lacht> Ruhe! Leute! Ruhe! Ruhe! Seid doch mal still. Bis jetzt hat euch die Vorstellung doch gut gefallen, oder? Ich mache euch einen Vorschlag. Ich werde durch den Feuerreifen springen. Was Wenn es mir nicht gelingt, dann bekommt ihr alle den doppelten Eintrittspreis zurück. Einverstanden? Ich auch, Bunny. Bunny, Bunny tu es lieber nicht. Du hast eine ganz schön große Klappe, Karnickel. Hör zu, Knacki. Wenn ich es nicht schaffe, bekommst du nicht nur den doppelten Eintrittspreis, sondern den hundertfachen. Oh, hier kann man ja schneller sein Geld verdienen als beim Clown. Du schlägst also in die Wette ein, Knacki. Ja, aber immer. Aber bei einer Wette muss man auch etwas geben, wenn man verliert. <lacht> die Wette kann ich gar nicht verlieren. Wie kann ein Hase stärker und mutiger sein als ein Löwe? <lacht> Trotzdem musst du sagen, was du gibst, falls du verlierst. Na schön, wenn ich verliere, <lacht> dann gebe ich dir das Hundertfache des Eintrittspreises. <lacht> das ist dein Wort. Hand drauf. Und jetzt spring. <lacht> Hey, was ist das? Das gilt nicht. Du kannst ja mit deinen Ohren fliegen. Ja, und damit mache ich so viel Wind, dass mir das Feuer gar nicht anwarten kann. Du hast die Wette gewonnen. Also, Knacki, rück die Mäuse raus. Ich bekomme von dir den hundertfachen Eintrittspreis. Was? Das ist ja alles, was in der Kasse war, die ich geklaut habe. Ich habe mir gleich gedacht, dass du der Kassendieb bist, Knacki. Hoho, das nutzt dir gar nichts. Ich werde dir doch nicht freiwillig meine Beute geben. Fang mich doch, du lahme Ente. Mit dem langen Bein kann ich leider nicht mithalten, aber... Fass, Brutus! Fass den Dieb! Aua! Lass meine Ohren los! Brutus, du sollst den Dieb fassen und nicht mich! Die, die Leute glauben, es gehört alles mit zur Vorstellung. Aua, aua, aua. Du musst Knacki einfangen, Direktorchen. Ich halte die Leute bei Laune. Aber wie soll ich ihn einfangen? Knacki klettert gerade am Schrubbseil. Dann, dann halt mir Brutus von den Löffeln. Zurück, zurück, Brutus. Seit, seit wann frischst du denn mit Löffeln? <lacht> Direktorchen, so viel Witz habe ich dir gar nicht zugetraut. Na ja, ja, ab und zu habe ich auch mal einen Geist. Wo bleibst du denn, du Angsthase? Ich dachte, du wolltest mich fangen. Was? Ab, Knacki, ich komme, ich fliege. Warum springen denn meine Ohren nicht an? Verblitzt. Brutus hat sie mir total verknittert. Was ist denn Klappohr? Dir ist wohl das Fliegen vergangen, wie? <lacht> Fliegen kann ich nicht mehr, aber klettern. Ich komme. Vorsicht, Bunny! Es gibt kein Netz unter dem Hochseil. Meine Damen, meine Herren, unsere Seilfenster arbeiten alle ohne Netz und doppelten Boden. Ich wünschte, es wäre heute nicht so. Junge, Junge, Junge. Oh. Oha, das geht aber ganz hübsch hoch hier. Jetzt weiß ich auch, warum Hasen ihre Nester nicht im Baum haben. Außer vielleicht zu Ostern. Na, du Angsthase, dir schlottern wohl schon die Knie, was? Ja, wie Wackelpudding. Siehst du da oben das Loch in der Zirkusgruppe? Oh. Du schwindelig. Da werde ich jetzt durchsteigen und an der Außenwand einfach herunterrutschen. <lacht> ich, ich darf einfach nicht runterschauen. 
Ehe die das da unten schnallen, bin ich längst über alle Berge mit der Gasse. Oh, oh nein, ich verliere das Gleichgewicht. Oh, das ist die Gasse. Die Münzen, die sind so schwer. Mensch, Naki, ist die nun mal kirkusreif? Da wundert mich Naki da auch. Hilf mir lieber. Ich kann mich nicht mehr halten. Halten? Halten? Was? Willst du eigentlich davon, wenn du einfach die Kasse fallen lässt? Dann hast du es nicht so schwer zu tragen und kannst dich mit beiden Händen festhalten. Oh, das könnte dir so passen. Entweder ich fliehe mit der Kasse oder... Oder du fliegst mit der Kasse runter. Oh, hilf mir doch, Bunny. Ich mache auch halbe halbe mit dir. Oh nein, Bugs Bunny ist ein edler, unbestecklicher Ritter. Aber mein Arm wird immer länger. Lass die Kasse fallen, dann helfe ich dir. Nein, niemals. Okay, du Du hast es nicht anders gewollt. Was hast du vor, Bunny? Du, du kannst doch nicht einfach das Seil anknappern. Ich kann nicht doch. Hm, hm, hm. Ich gar nicht so übel. Hör bitte auf. Ich, ich tue doch alles, was du sagst. Dann lass die Kasse los. Also gut. Ich habe ja keine Wahl. Oh. 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 Bunny hat es geschafft. Gutes Wetter. Geld kann man doch nicht essen. Und nein, du bist doch kein Spaß, mein Brutus. Hör sofort auf, die Wünsche zu verschlucken. <lacht> ich bin gespannt, wer am Ende mehr Geldmünzen aufgesammelt hat. Brutus oder der Zirkusdirektor? Nun hilf mir, Bunny. Du hast es versprochen. Ah. Knacki, dich hätte ich ja fast vergessen. Warte, ich balanciere zu dir. Kannst du das überhaupt? Puh, eine meiner leichtesten Übungen. La la la, la la la, ich bin ein Star. Oh nein, nein, Star. das Seil gibt nach. Gleich heißt es schnell, Sonny, du musst zurück. Das Seil ist zu dünn, um zwei zu tragen. Also schön, dann muss ich mir eben was anderes einfallen oh, lassen. Beeil dich bitte. Die Schaukel, das müsste gehen. Was? Hoch mal, ich setz mich auf die Schaukel und schwing mich zu dir hoch. Und dann? Wenn ich jetzt sage, lässt du dich einfach los, kapiert? Ja. So. Und nun, liebes Publikum, sehen Sie die berühmte Drahtseilschaukelrettungsnummer. Wir bitten um absolute Ruhe für die Artisten. Er hat Nerven. Denkt wieder nur daran, dass seine Vorstellung weitergehen muss. Schaukelst du schon, Bunny? Ja, doch. Es ist gleich so weit. Ich, ich, ich kann nicht mehr. Jetzt! Ich hab dich, Knacki. Ich dachte schon, es wäre alles vorbei, Bunny. Oh, begeistert von dir. Wirklich? Soll ich ihn zuwinken? Ich warne dich, Knacki. Du hältst dich hübsch an der Schaukel fest. Kapiert? Ja, ja, schon gut. <lacht> Diese Knacki. Ich schwöre euch, das war der aufregendste Auftritt, den ich je getreten habe. <lacht> Nachdem Knacki und ich wieder heil in der Manege angekommen waren, war die Vorstellung allerdings immer noch nicht zu Ende. Elmar Flatt durfte noch einmal den Clown spielen. Der Ärmste hatte ja die ganze Zeit vor dem Zelt Wache geschoben. Knacki saß mit Josse mal Sam brav in der ersten Reihe und schaute zu. Noch hatten wir keine Zeit, ihn bei der Polizei abzuliefern. Aber dann... Bei der letzten Zirkusnummer hatte ich eine tolle Idee. Wieder mal. Und nun, liebes Publikum, kommen wir zu unserer letzten aufregenden Nummer mit der menschlichen Kanonenkugel. Oh. Einer von unseren Künstlern wird diese menschliche Kanonenkugel sein und sich mutig durch die Luft schießen lassen. Oh. Oh. Äh, wen, wen meint er denn damit, Bunny? Kein Schimmer, Elmar. Nun, 
Warum schaut ihr mich so an? Nun ja, du hast doch die meiste Erfahrung mit Kanonen, Sam. Ach, das ist doch Quatsch. Bloß, weil ich zufällig eine alte Kanone auf meinem Schiff habe. Also, wer von euch ist denn nun die Kugel? Sam! Bunny! Nein, Elmer, ich bin für Sam. Also, also, so kommen wir nicht weiter. Ihr müsst euch entscheiden. Ich hab's. Oh nein, Bunny, ohne mich. Aber Knacki, du hast doch so großen Erfolg beim Publikum. Trotzdem, ich bin doch nicht blöd. Aber vielleicht stellt dich der Direktor ein, wenn du deine Straße abgesessen hast. Mich einstellen? Ich soll für mein Geld arbeiten? Ja, die Seilnummer war wirklich gut. Ich würde es mir überlegen. Ähm, ich bin übrigens auch ein prima Entfesselungskünstler. Ach, oh. ja, Er hat mich schon mal bei einem Polizisten aus drei Handschellen rausgefummelt. Der hat vielleicht gestaunt. Hm. <lacht> aus drei Handschellen? Das ist ja ein Kunststück. Ja, wenn ich genau darüber nachdenke, ich bin der geborene Artist. Ich kann sogar über ein fahrendes Polizeiauto springen, wenn es hinter mir her ist. Oh, oh, seine Attraktion würde in meinem Zirkus noch fehlen. Also abgemacht. Wenn Knacki seine Straße verbrummt hat, darf er im Zirkus arbeiten. Ja, einverstanden. Einverstanden. Und als Beweis seines guten Willens muss Knacki auch noch die menschliche Kugel spielen. Also gut, was tut man nicht alles für eine bessere Zukunft? Das ist völlig ungefährlich. Wie der Löwe. <lacht> und, und nun, liebes Publikum, Knacki, die menschliche Kanonenkugel. Bist du stark klar, Knacki? Ja, dann muss knallen. Sag mal, Direktorchen, in welcher Richtung liegt eigentlich die Polizei? Ja, ja, warte mal. In, in dieser Richtung, im Norden. Okay, dann drehen wir die Kanone doch auch in diese Richtung. Tolle Idee, Bunny. Je eher er seine Strafe absitzt, desto eher kann er bei mir auftreten. <lacht> also dann, Feuer! Einer bei der Polizei an. Knack stellt sich heute freiwillig. Tja, und damit war die Vorstellung nun endgültig zu Ende. Die Leute gingen zufrieden nach Hause und unser Zirkusdirektor hatte eine volle Kasse. Das heißt, ganz voll war sie noch nicht. Ein paar Münzen hatte ja Brutus verputzt. Aber die kamen mit der Zeit alle wieder zum Vorschein. <lacht> Ihr kennt doch sicher das Märchen vom Goldesel. Brutus war in diesem Fall ein Geldlöwe und das Geld kam bei ihm an der gleichen Stelle wieder zum Vorschein wie beim Goldesel. Aber leider nützte dem Direktor sein Geld nun gar nichts, weil seine Artisten, Künstler und Clowns wie vom Erdboden verschwunden waren. Erst als wir an einem Samstagnachmittag unseren Knacki im Gefängnis besuchten, kam es zu einem unerwarteten Wiedersehen. Da drüben ist Knackis Zelle, Direktorchen. Ja, da scheint schon mächtig etwas los zu sein. Oh, bravo! Das ist ja eine tolle Nummer. Ja, ja, man tut, was man kann. Nee, Knacki übt ja schon mal für seinen Zirkusauftritt. Er ist auch nicht allein in seiner Zelle. Oh, Beppo, Antonio, mach bei mir. Hier ist ja der halbe Zirkus versammelt. Ah, Direktorchen, wie schön, dass Sie uns einmal besuchen. Ich hatte gar keine Ahnung. Eigentlich wollten wir nur Knacki besuchen. Hallo, Herr Direktor, Ihre Leute haben mir schon viel beigebracht. Zusammen sind wir unschlagbar. <lacht> Oh, aber der Direktor will uns bestimmt nicht mehr haben, weil wir ihn im Stich gelassen haben. Ach was, ach was, ich bin glücklich, wenn ihr alle wieder zurückkommen. Ja. Oh ja! Die Sache hat nur einen kleinen Haken, um es mit Hasenwort zu sagen. Und der wäre, Bunny? Wie bekommen wir die alle wieder aus dem Gefängnis heraus? Ja, ja stimmt. Warum seid ihr eigentlich hier drin, Beppo? 
Ach, ich wollte doch als Schneider und Schuster arbeiten, aber die Leute waren mit meiner Arbeit gar nicht zufrieden. Äh, aber wieso denn nicht? Weil ihnen die Kleider viel zu weit und bunt waren und die Schuhe viel zu groß. <lacht> Du wolltest wohl aus allen einen Clown machen, was, Bebo? Ja, Herr Direktor. Die Leute wollten ihr Geld zurück. Aber ich hatte doch schon das ganze Geld für die Stoffe und das Leder ausgegeben. Und darum haben sie dich ins Gefängnis gebracht? Mhm, ja, und den anderen ging es nicht besser als mir. Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Eintrittsgelder ausreichen, um euch alle auszulösen. Ja, geht denn das, Bunny? Na klar, ich werde gleich mit dem Polizeipräsidenten sprechen. Die Wärter und er bekommen auch alle eine Freikarte geschenkt. Das wird ihn sicher überzeugen. Oh, ja! <lacht> Aber wenn ich das Geld dem Polizeipräsidenten gebe, kann ich euch wieder nicht bezahlen, Beppo. Ach, Herr Direktor, das macht doch gar nichts. Wenn es sein muss, spiele ich bis an mein Lebensende umsonst. Zirkus ist mein Leben! Ja, ich habe auch, ich habe auch Geld! Ende gut, alles gut. Der Polizeipräsident ließ alle Zirkusleute frei, sogar Knacki. Der durfte seine Strafe im Zirkus auf Bewährung absitzen. Das heißt, sobald er wieder etwas anstellt, kommt er ins Gefängnis und muss die ganze Strafe in der Zelle abbrummen. Aber ich glaube nicht, dass Knacki nochmal etwas Böses tut. Im Zirkus fühlte er sich pudelwohl. Und wenn er mal Sehnsucht nach den Gitterstäben hat, dann hockt er sich einfach ein Weilchen zu Brutus in den Löwenkäfig. <lacht> Und wenn ihr Sehnsucht nach Bugs Bunny habt, dann hört euch doch einfach eins von meinen Hörspielen an. Ich freue mich immer möhrenmäßig über euren Besuch. Also dann, auf bald, euer Bugs Bunny!